हेलो स्टूडेंट्स आज को क्लास में हम डिस्कसन कर वोलोमेट्री एनालाइसि में अर्क इंपोर्टेन्ट टपिक जिसमें आज को क्लास में हम के पढ़् वोलोमेट्री एनालाइसि में के के टर्म्स हम यूज कर टाइट्रेसन करी तो कुछ को बारे में आज को क्लास में हम एकदम रामस डिस्कसन कर लास्ट को भिडियोज में कई बुझ्भा प्लिज कमेंट करना चाहिए नबिर्स हाई ओके विदउट वेस्टिंग टाइम मैं टपिक में जांचु रहा रिक्वेस्ट कर ध्यान दिए सुन्न लेख् पर्देन एक्जाम में तर याद कर ख्याल कर कंसेपचुअल आइडिया धेरे के सोच्न पर्देन जस्ट के स्क्रीनसट हाल स्वाइप कर स्क्रीनसट हाल हाई तब पच्छी इक्जाम को दिन को अगड़ी तब हे सजी होगा हाई या तो तब भिडियो पज कर पाल्न तब कपी में छेन यदि रेफरेंस बन इस सुन्न तब ओके रिट्रेसन के हम बुझ आज रेस पीछे प्राइमरी स्टैंडर्ड सब सब्सटांसिस्ट के सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटांसिस्ट के टाइट्रेसन में हमें कुन कुन इंडिकेटर्स यूज कर सौ टाइट्रेसन एक चोटी सरस्वती याद कर ब्यूरिट हो ब्यूरिट पे तरह कोनिकल फ्लैक्स होता हम हमें ड्रप वाइज कसा जाऊ कलर चेंज हो कम्प्लिशन आँच कलर चेंज होने बितिक मतलब हमें एट अनोन सोलूसन लिख नोन सोलूसन लिख नोन रो नोन बाट हमें अनोन सोलूसन फाइंड आउट कर बुझी रख्व जिसमें हमें इंडिकेटर्स भी यूज कर एसिड बेस इंडिकेटर्स हमें यूज कर फिनाथलिन मिथाइल अरेन्ज लिटमस सोलूसन अथवा लिटमस पेपर हम यूज कर सब कुछ हम इसमें यूज कर ठीक ओके स्टार्ट कर ल अब ध्यान दिए सुन इसमें अब मेरा लेख्या पोइंट लाइन ही मैं डिस्क्राइब कर दी जाँच धेरे नया कुछ मंद तब आडियो स्किप कर सकूँ हई के फरक पड़े इसमें ओके लाइन टर्मिनोलॉजी यूज इन पॉलिमेट्री एनालाइसि टाइट्रिशन फर्स्ट में टाइट्रिशन को कस्त प्रोसेस इट इज द प्रोसेस अफ डिटर्माइनिंग डिटर्मिनेसन अथवा डिटर्मिनेस माइनिंग स्ट्रेंथ अफ अनोन सोलूसन बाय फाइंडिंग आउट एक्जैक्ट वॉल्यूम अफ इट रिक्वायर टू रिएक्ट कंप्लिटली विथ द नोन सोलूसन ठीक है नोन सोलूसन हमें अनोन सोलूसन को स्ट्रेन्थ फाइंड गये दैट इज कल टाइट्रेसन अब इसमें कसो कसो टाइट्रेसन हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेसन हो दैट मीन्स एसिड ने कंप्लिटली बेस न्यूट्रलाइज गए एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन अथवा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेसन बन हमें हई दैट इज न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेसन अर्क भाई हम रिडक्स टाइट्रेसन रिडक्स कि अक्सिडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को बीच में हमें के गये इसमें टाइट्रेसन गये दैट इज कल रिडक्स टाइट्रेसन यहांसम क्लियर ओके ट्राइट्रेसन क्यारिड आउट बाई यूजिंग पोटासिम पर मैग्नेट पोटासिम पोटासिम पर मैग्नेट बने के मेन फोर को प्रेजेंस में राखर कर मैग्नेट टू मेट्रिक टाइट्रेसन बन हम ओके सीम्पल कंसेप्ट इसमें धेरे सोचने है सरस्वती बुझने इसमें अनोन सोलूसन इसमें अनोन सोलूसन जिस को स्ट्रेन्थ हमें ठाईन दैट इज कल अनोन सोलूसन अनोन मैं जिस को एड्रेस ही ठाईन कहीं चिनेक सोलूसन लनोन सोलूसन तस्त मैं अनोन मं हई इस बुझे स्टैंडर्ड बने कि जिस चिनिया हमें हई जिस चिनिया हमें तेज के बनो के भो इस हमें स्टैंडर्ड सोलूसन बन इस हमें स्टैंड मं नहीं भो स्टैंडर्ड कि नाम जस्त चिनिया हमें ठाकुर स्टैंडर्ड सोलूसन हुज स्ट्रेन्थ इज नोन इसको स्ट्रेन्थ हमें ठा अब हे टाइट्रेन्थ बने कि द सोलूसन हुज स्ट्रेन्थ इज नोन एंड हुज इज केप्ड इन ब्यूरेट जो हमें मत यूज कर टाइट्रेन बनो जो हमें तल यूज कर हमें के बन टाइट्रेन बनो हमें जो कि हमें टाइट्रेसन फ्लैक्स में यूज करनिकल फ्लैक्स में हमें राख बुझ्भा ओके टाइट्रेसन फ्लैक्स के जिसमें हमें के दैट इज फ्लैक्स दैट इज टाइट्रेसन प्रोसेस इज कैरिड आउट जो कोनिकल फ्लैक्स हम इसमें यूज करने हाई सीम्पल कंसेप्ट इसमें धे गा इंडिकेटर कि एक्जाम में सोन सकता व्हाट इज इंडिकेटर जिससे के कम्प्लिशन अफ केमिकल रिएक्शंस कलर चेंज बा इंडिकेसन दिखा तेरा हमें के बन इंडिकेटर अगिलरी सब्सटांस हो जिससे के दैट इंडिकेट्स द कम्प्लिशन अफ केमिकल रिएक्शन बाई चेंजिंग द कलर ये कुछ 
इंडिकेटर ले क्या करता है कॉलर चेंज करता है इसलिए केमिकल रिएक्शन कंप्लीट बाय होए बनने को आपको इंडिकेशन देने चाहिए जनरली ऐसे बीयूज इंडिकेटर फिनोफलिन को रेंज को तीन सौ पीएस रेंजेस फ्रॉम एट टू टेन पीएस रेंजेस हम लोग का तीस मोन्स फिनोफलिन लायो एट टू टेन समराक्ष आमले लेटमस सॉल्यूशंस ला हमें क्या करते हो पीएस रेंजेस सिक्स टू एट समराक्ष आमले स्टाइल मिथाइल ऑरेंज ला हमें थ्री टू थ्री पॉइंट वन टू फोर पॉइंट फाइव सम so it does not give the soft changes. So it is not used in the acid-based hydration. So what do we do? So the phenolphthalein or the methylorins we use in the acid-based hydration. So this is the equivalent point. The point which in which the point the point of which equivalent quantity of titrine is added to the equivalent quantity of मैंने को माथी जो थी हमने ब्यूरेट में रखे हों तो इतने हमने कसौल दे कसौल दे तौल हमने रखे हों ने तो इतने अमाउंट ले हमने ये बन सो एक बैलेंस पॉइंट बन सो रा इन पॉइंट मैंने को की द पॉइंट इन व्हिच कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इस इंडिकेटेड बाय इंडिकेटर्स इन पॉइंट मैंने को जो थी पहला हम लोग Titration error बने को जोती पनी error आऊँ सामरो small changes small difference between equivalence point and in point that is called titration error ये zero हों दे ना हमरो या तो हमरो क्यों ना सकता है इधर positive negative बना सकता है तो zero हों दे zero बाबू तो हमरो क्यों error रहे आयन ऐसे मारे भाई normality factor बने को की ये कुछ आपूज नहीं पड़ता हमले normality factors बने को ratio of weight taken to the theoretical weight is known as normality factors. Generally, हमें क्या represent करना है? Small f ले denote करते हैं वैसे लाइक हमें इसको form में क्या होता है? Weight taken by theoretical weights. So actual normality हमें क्या होता है? Approximate n into f. यदि तब आप लोग क्वेश्चन दी देखो सब normality और formality पर नहीं देखो सब नहीं यू conditions में राम दे यू conditions में normality factors लाइक हमने use करते हैं. Okay? Formality में नहीं इसमें normality factors लाइक use करते हैं इसमें. क्लियर यहाँ समझो यहाँ समझ के क्वेश्चन छो छाईना छाईना मने परी माले कमेंट करनुं स छो बने परी माले कमेंट करनुं स वीडियो राम लाख सो साथी वाले शेयर कर दिनुं स साथी वाले बंद दिनुं तो पारे केमिस्ट्री आउट देने बने यो वीडियो दिनुं स चाहे तो पारे को हंड्रेड में हंड्रेड परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई ना अरे ताकि ये वीडियो ये रहे तो पहले एक चीज़ सुनने सी तो पहले पूछ सो ये बंदा पढ़ी तो पहले क्या पनी पढ़ने पड़ते हैं यो अरे यो केस में सही अब न्यूमेरिकल्स तो पढ़ने पड़ो डेरिवेशन तो पढ़ने पड़ो तो अब बुझने सही हंड्रेड परसेंट बुझने उनसा गारंटी देना सकते हैं तो अब फिफ्टी परसेंट तो � Primary standard substance and secondary standard substance को बारे में मतलब अलग सोच रहती है explanation दिन जो दिस में जाए, okay?